ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അഷ സി എം എ മലയാളം നമ്മൾ ഇന്ന് സി എം എ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ടു കമ്പനി അക്കൗണ്ട്സിൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസിൻ്റെ ഇലസ്ട്രേഷൻസ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് പേജ് നമ്പർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സെവനിൽ ഇലസ്ട്രേഷൻ നയൻറ്റി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസിൻ്റെ കുറേ തിയറി പോർഷൻസ് റെലവൻ്റ് ആണ് അത് വേറെ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പ്രോബ്ലംസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തിയറി മാത്രം ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം പറഞ്ഞു പോവാം ഓക്കെ ഇലസ്ട്രേഷൻ നയൻറ്റീൻ ദ റവന്യൂ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് എ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഷോസ് ദ ലൈഫ് അഷുറൻസ് ഫണ്ട് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ അറ്റ് സിക്സ്റ്റി ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ബിഫോർ ടേക്കിംഗ് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട്സ് ദ ഫോളോയിങ് ഐറ്റംസ് ക്ലെയിംസ് കവേർഡ് അണ്ടർ റീ ഇൻഷുറൻസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ബോണസ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഇൻ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്രൂഡ് ഓൺ സെക്യൂരിറ്റീസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് claims intimated but not admitted 26500 what is the life assurance fund after taking into account the above omissions namukku life assurance fund inde opening balance ennalla reethiyile 6221310 thannittunde appo namukku ethanda oru closing balance like allengile ee parnirikkana adjustments undallo anjanna ഈ അഞ്ചെണ്ണം കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ബാലൻസ് ആണ് സിക്സ്റ്റി ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ നമുക്ക് ഈ അഞ്ചെണ്ണവും കൺസിഡർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ലൈഫ് അഷുറൻസ് ഫണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസിലേക്ക് എത്തണം അപ്പം എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ബാലൻസ് ഓഫ് ഫണ്ട് അസ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എഴുതി സിക്സ്റ്റി ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ക്ലെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ എക്സ്പെൻസ് ആണ് മെയിൻ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്ലെയിം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ മെയിൻ ഇൻകം എന്താണ് പ്രീമിയം കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ക്ലെയിം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് ആദ്യമേ അവരുടെ ഇൻകത്തിലേക്ക് നോക്കാം ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്രൂഡ് ഓൺ സെക്യൂരിറ്റീസ് അവരേതെങ്കിലും സെക്യൂരിറ്റീസിൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിന് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് അവരുടെ എന്താണ് ഇൻകം ആണ് ഇൻകം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്രൂഡ് ഓൺ സെക്യൂരിറ്റീസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് പ്രീമിയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഉണ്ട് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് പ്രീമിയം എന്ന് പറയുമ്പം ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ ആ ഒരു ബേസിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ നമുക്കിനി പ്രീമിയം കിട്ടാനുണ്ട് പ്രീമിയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് പ്രീമിയം ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ക്ലെയിമിലേക്ക് വരാം ക്ലെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്തായാലും നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ പക്ഷെ നമുക്ക് ശരിക്കും ഇരുപത്താറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആ അഞ്ചാമത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഇരുപത്താറായിരത്തി അഞ്ഞൂറിന്റെ ക്ലെയിം നമുക്ക് കൊടുത്തു തീർക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ വേറൊരു ഇൻഷുറൻസിന്റെ അടുത്ത് റീ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഇൻഷുറൻസ് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ എന്തായാലും തരും നമുക്കൊരു റീ ഇൻഷുറൻസിൽ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടാനും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഇരുപത്താറ് അഞ്ഞൂറിൽ പന്ത്രണ്ടായിരം അവര് തരും ബാലൻസ് ഉള്ള ഇരുപത്താറ് അഞ്ഞൂറ് മൈനസ് പന്ത്രണ്ടായിരം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള പതിനാല് അഞ്ഞൂറ് മാത്രം ഇനി നമ്മൾ വേറെ ആൾക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ക്ലെയിം കൊടുത്താൽ മതി അതുകൊണ്ടാണ് പതിനാല് അഞ്ഞൂറ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ലെസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ക്ലെയിം എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പെൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ലെസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ബോണസ് ഇൻ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് പ്രീമിയം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കമ്പനിയിൽ നോർമലി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ ഒരു വൺ ഇയറിലേക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും പോളിസി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ഇയറിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ക്ലെയിം ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഈ പ്രീമിയം തന്നവരെ സമ്മതിച്ചിടത്തോളം ഒരു കണക്കിന് അതൊരു നഷ്ടമല്ലേ പ്രീമിയം കൊടുക്കുകയും വേണം അവർക്ക് ക്ലെയിം ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ സാധാരണ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രീമിയം തരുന്നവരുണ്ടല്ലോ അതായത് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നവർ ഈ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ആ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ പുതിയൊരു പോളിസി എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നിലവിലുള്ള പോളിസീനെ
അപ്പൊ എന്താ നമ്മുടെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസിൽ നിന്ന് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻകംസ് ആഡ് ചെയ്തു ലെസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ ലെസ്സിൻ ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് ബാലൻസ് ഓഫ് ലൈഫ് അഷുറൻസ് ഫണ്ട് എത്ര വരും സിക്സ്റ്റി ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി വരും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇലസ്ട്രേഷൻ ട്വന്റി നോക്കാം ദ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഫണ്ട് ഓഫ് പ്രകാശ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് വാസ് തേർട്ടി ഫോർ ലാക്ക് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വേറിയൽ വാലുവേഷൻ ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ഡിസ്ക്ലോസ് എ നെറ്റ് ലൈബിലിറ്റി ഓഫ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഇന്റർഇം ബോണസ് ഓഫ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് വാസ് പേഡ് ടു ദ പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രീവിയസ് ടു ഇയേഴ്സ് It is now proposed to carry forward 110000 and to divide the balance between the policy holders and shareholders show the valuation balance sheet the net profit for the two year period and the distribution of the profit nan adin question nan explain cheythu varam adayad prakash life insurance company limited inde year end il adayad 31st march 2013 lulla life insurance fund inde ഓക്കെ ബാലൻസ് ആണ് തേർട്ടി ഫോർ ലാക്ക് അപ്പോൾ ആക്ച്വറിയൽ വാലുവേഷന് ശേഷം അവർക്ക് ഇരുപത്തെട്ട് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരത്തിൻ്റെ ഒരു നെറ്റ് ലൈബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അവർ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിൽ പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സിന് പോളിസി ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ഇൻട്രിം ബോണസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഈ വർഷം അവർക്ക് മൊത്തം എത്ര പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരം രൂപ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ വാലുവേഷൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റും നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റും എങ്ങനെയാണ് പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സിനും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനും പ്രോഫിറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അറിയണം നമുക്ക് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് എങ്ങനെ നമുക്കത് പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സിനും യുനോ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഫണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസിങ് ഫിഗറും അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസും നെറ്റ് ലൈബിലിറ്റിയും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു വാലുവേഷൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റാണ് വാലുവേഷൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ആയിരിക്കും എന്ത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബാലൻസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അപ്പോൾ ആദ്യമേ വാലുവേഷൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നോക്കുമ്പം നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കൊരു പെർഫോമ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഐ ഇലസ്ട്രേഷൻ ട്വൻറ്റിയുടെ തൊട്ട് മേളിൽ ഒരു വാലുവേഷൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ പെർഫോമ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ലൈഫ് അഷുറൻസ് ഫണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ലൈഫ് അഷുറൻസ് ഫണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസ് തേർട്ടി ഫോർ ലാക്ക് ആണ് നമ്മളത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതി ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നെറ്റ് ലൈബിലിറ്റി ആണ് നെറ്റ് ലൈബിലിറ്റിയുടെ എമൗണ്ട് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പം നമുക്ക് ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ തന്നെയാണ് വന്നേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് എന്താണ് നമ്മുടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അതേസമയം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളത് എന്ത് നമ്മുടെ ഡെഫിസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ആയിട്ട് നമ്മൾ ലോസ് ആയിട്ട് എടുത്തേര് അപ്പം നമുക്ക് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടി അത് നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് ഇറക്കി എഴുതി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ബോണസും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും പേ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ഫൈവ് ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻട്രിം ബോണസ് ആയിട്ടുള്ള നാൽപ്പതിനായിരം പേ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉള്ള എമൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് ഹോസ്റ്റലിൽ തന്നെ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇൻട്രിം ബോണസ് പേ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ളതായിരുന്നു അപ്പൊ അതിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി ഈ ഫൈവ് ലാക്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡിന്റെ ഒപ്പം ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിന്റെ ഒപ്പം ആ ഇൻട്രിം ബോണസിന്റെ നാൽപ്പതിനായിരം എമൗണ്ട് ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫൈവ് ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് അതായത് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റും ചെയ്യാണ്ട് നമ്മുടെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ ഉള്ള നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് എന്ത് ഫൈവ് ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഈ ഫൈവ് ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സിനും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് കമ്പനി ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് മാറ്റണം
അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നാല് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം അതിന്റെ അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് അഞ്ഞൂറാണ് ആർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ക്ലിയർ ആയില്ലേ ആദ്യമേ വാലുവേഷൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വരയ്ക്കാം അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഫണ്ടിന്റെ ബാലൻസിനെയാണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നെറ്റ് ലയബിലിറ്റിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് സർപ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിസിറ്റ് കിട്ടും അപ്പൊ ആ സർപ്ലസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അത് പക്ഷെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സിനൊക്കെ മുമ്പുള്ളതിലേക്ക് ആക്കണം നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മിനിറം ബോണസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യാം ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്തിട്ട് റിയൽ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുക ബിഫോർ ഓൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് അതിനുശേഷം എത്ര എമൗണ്ട് ആണോ നമുക്ക് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ആദ്യമേ അതിൽ നിന്ന് ലെസ് ചെയ്ത് മാറ്റാം ബാലൻസ് ഉള്ളതിൽ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കണം അതിനകത്ത് ഇൻട്രി ബോണസ് ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മൈനസ് ചെയ്ത് ബാലൻസ് ഉള്ളത് ഇനി കൊടുത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് അതല്ല മറ്റേ ആ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ എന്താണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് ക്യാരി ഫോർവേഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാലൻസ് ഉള്ള എമൗണ്ടിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് എടുക്കാനുള്ളതാണ് ഇലസ്ട്രേഷൻ ട്വൻറ്റി വൺ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് വെൽ ലൈഫ് അഷുറൻസ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് പ്രിപ്പയർ എ വാലുവേഷൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോർ ദ ഇയർ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഓൾസോ പാസ് നെസസറി ടേൺ എൻട്രീസ് ടു റെക്കോർഡ് ദ അബൌട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വെൽ ലൈഫ് അഷുറൻസ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡിന്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വാലുവേഷൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിലെ എങ്ങനെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും പറയണം അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ബാലൻസ് ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഫണ്ട് ഓൺ വൺ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ വൺ സിക്സ്റ്റി സെവൻ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ഇൻട്രീം ബോണസ് പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് ബാലൻസ് ഓഫ് റവന്യൂ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസിങ്ങിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ഫോർട്ടി നെറ്റ് ലയബിലിറ്റി വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തന്നിട്ടുണ്ട് കമ്പനി ഡിക്ലേഴ്സ് എ റിവേഴ്ഷണറി ബോണസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് വൺ എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർ തൗസൻഡ് ഓരോ ആയിരം രൂപയ്ക്കും എന്താണ് റിവേഴ്ഷണറി ബോണസ് ആയിട്ട് വൺ എയ്റ്റി ഫൈവ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഗേവ് ദ പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ടു ടേക്ക് ബോണസ് ഇൻ ക്യാഷ് റുപ്പീസ് വൺ നോട്ട് ഫൈവ് പെർ തൗസൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ അതായത് ആയിരം രൂപയ്ക്ക് നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് രൂപ റിവേഴ്ഷണറി ബോണസും പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സിന് ഓരോ ആയിരം രൂപയ്ക്ക് നൂറ്റി അഞ്ച് രൂപ എന്താണ് ബോണസ് ഇൻ ക്യാഷും കൊടുക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് കമ്പനി ആ വർഷം കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ലാക്ക് ആണ് ദെൻ ദ കമ്പനി ഇഷ്യൂഡ് പ്രോഫിറ്റ് പോളിസി ഓൺലി ത്രീ ഫിഫ്ത് ഓഫ് ദ പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സ് ഇൻ വാല്യൂ ഓപ്റ്റഡ് ഫോർ ക്യാഷ് ബോണസ് മൊത്തമുള്ള പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സില് ത്രീ ഫിഫ്ത് പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സ് മാത്രമാണ് ക്യാഷ് ബോണസിന് ഓപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കുറെ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ആദ്യമേ സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യമേ വാലുവേഷൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എടുക്കുക അതിനകത്ത് നമുക്ക് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഫണ്ടിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് വാല്യൂ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ക്ലോസിംഗ് വാല്യൂ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് റവന്യൂ അക്കൗണ്ടിന്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ആഫ്റ്റർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ അതാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വാലുവേഷൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോ റവന്യൂ അക്കൗണ്ടിന്റെ ബാലൻസ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്ന ടു ഫോർട്ടി ലാക്സ് ആണ് നമ്മൾ ടു ഫോർട്ടി ലാക്സ് എഴുതി ഡെബിറ്റിൽ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നെറ്റ് ലയബിലിറ്റി ആണ് ഓക്കെ നെറ്റ് ലയബിലിറ്റി നമുക്ക് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ലാക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ബാലൻസിംഗ് ഫിഗർ നമുക്ക് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് വരുന്നത് സോ അത് എന്തായിരിക്കും നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കും സർപ്ലസ് ആയിരിക്കും അത് നമുക്ക് സെവന്റി ഫൈവ് ലാക്ക് കിട്ടി ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഇൻട്രീം ബോണസ് പേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്ര ട്വന്റി ഫൈവ് ലാക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അപ്പൊ അത് പേ ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ളതാണ് ഈ സെവന്റി ഫൈവ്
ഇനി നമുക്ക് ജേണൽ എൻട്രി എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ബോണസിന്റെ ആണ് നമ്മളോട് പറയണു ആ വർഷം മൊത്തം അറുനൂറ് ലക്ഷത്തിന്റെ ബിസിനസ് ആണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് റിവേഴ്ഷണറി ബോണസും ക്യാഷ് ബോണസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാഷ് ആയിട്ടും റിവേഴ്ഷണറി ബോണസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാഷ് ബോണസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ആയിരം രൂപയ്ക്ക് നൂറ്റി അഞ്ച് രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് ക്യാഷ് ബോണസ് റിവേഴ്ഷണറി ബോണസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ആയിരം രൂപയ്ക്ക് നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ആൾക്കാർ അഞ്ചിൽ മൂന്ന് പേര് ഏതാ ഓപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്യാഷ് ബോണസ് ആണ് അപ്പോൾ ടു ബൈ ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഏത് റിവേഴ്ഷണറി ബോണസ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ അല്ലെ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ആണ് ക്യാഷ് ബോണസ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ടു ബൈ ഫൈവ് ആയിരിക്കും എന്ത് റിവേഴ്ഷണറി ബോണസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യമേ ക്യാഷ് ബോണസിന്റെ എമൗണ്ട് കാണാം ക്യാഷ് ബോണസിന്റെ എമൗണ്ട് കാണാൻ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ലാക്ക് ഓക്കെ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ചെയ്യാം അതായത് പറയാം സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ലാക്കാണ് മൊത്തം നടന്നിട്ടുള്ള ബിസിനസ് ഓരോ ആയിരം രൂപയ്ക്കും നൂറ്റി അഞ്ച് രൂപ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഫ്രാക്ഷൻ എങ്ങനെയാ തന്നെ നൂറ്റി അഞ്ച് ബൈ ആയിരം അപ്പൊ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ലാക്ക ഇൻറ്റു വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു എത്ര പേരെ അത് ഓപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ത്രീ ഫിഫ്ത് ആൾക്കാർ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫൈവ് അത് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് തേർട്ടി സെവൻ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പൊ അതിന്റെ എൻട്രി എങ്ങനെ വരും ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ബോണസ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ ക്യാഷ് പോവാണ് ക്യാഷ് പോകുമ്പം എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ ക്യാഷ് അസെറ്റ് ആണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മള് എങ്ങനെ എൻട്രി വരിക പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മള് എടുത്താണ് കൊടുക്കുന്നത് സോ പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് അത്രയും കുറയും പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ബോണസ് പേയബിൾ ബോണസ് പേയബിൾ എന്ന് എഴുതുമ്പം അത് ക്യാഷ് ആയതുകൊണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ ക്യാഷ് ആയിട്ട് കാണിക്കുക ഓക്കെ പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ബോണസ് പേയബിൾ ഇൻ ക്യാഷ് എന്നൊരു പറഞ്ഞ് തേർട്ടി സെവൻ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് കാണിച്ചു ഇനി നമുക്ക് റിവേഴ്ഷണറി ബോണസ് കണ്ടുപിടിക്കണം സിമ്പിൾ ആണ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ലാക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഫൈവ് കാരണം റിവേഴ്ഷണറി ബോണസ് ആയിരത്തിന് നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് രൂപയാണ് അപ്പൊ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ലാക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ബൈ ഫൈവ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് മറ്റു ക്യാഷ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ടു ബൈ ഫൈവ് റിവേഴ്ഷണറി ബോണസ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന എമൗണ്ട് ഫോർട്ടി ഫോർ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് സെയിം പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് എടുത്താണ് കൊടുക്കുന്നത് സോ പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു നമ്മളത് ലൈഫ് അഷുറൻസ് ഫണ്ട് എന്നാണ് എഴുതുക കാരണം അത് ക്യാഷ് ആയിട്ടല്ല നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ക്യാഷിന് എഴുതാൻ പാടില്ല സോ ലൈഫ് അഷുറൻസ് ഫണ്ട് എന്ന് എഴുതുക ഓക്കെ പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ലൈഫ് അഷുറൻസ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ഫോർ ലാക്ക് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ഇലസ്ട്രേഷൻസ് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇലസ്ട്രേഷൻസ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കണം ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻസിൽ പറയുവാൻ വേണം കേട്